హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ నేను మీ శ్రావణి ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో ఉండే టమాటా సాస్ని చాలా చాలా సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ వీడియో చూసాక మీకే అనిపిస్తుంది ఇంత సింపుల్గా ఇంట్లోనే టమాటా సాస్ని చేసుకోవచ్చా అని ముందుగా టమాటా సాస్ చేయడానికి అర కేజీ టమాటాలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఇలా కట్ చేసి తీసుకోండి వీటిని మెత్తగా ఉడికించుకుందాం ఇందులో అరకప్పు వాటర్ని వేసి ఉడికించండి ఇక్కడ నేను కుక్కర్లో ఉడికిస్తున్నాను మూత పెట్టి స్టవ్ పై పెట్టేసుకుందాం మూడు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడికించి గ్యాస్ ఆఫ్ చెయ్యండి మూడు విజిల్స్ తర్వాత కాస్త చల్లారాక కుక్కర్ మూతను తీసుకుందాం ఇలా ఉడికించిన టమాటా ముక్కలను మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుందాం వాటర్ పడకుండా టమాటాలను మాత్రమే తీసుకోండి వీటిని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఇలా సాఫ్ట్ ప్యూరీలా గ్రైండ్ చేయాలి ఇప్పుడు స్ట్రైనర్ హెల్ప్తో టమాటా ప్యూరీ మొత్తాన్ని పడగట్టి తీసుకుందాం ఇలా చేయడం వలన ఇందులో ఉండే గింజలు నారలు అన్నీ కూడా సపరేట్ అవుతాయి అలాగే మిగిలిన టమాటా వాటర్ని కూడా వడగట్టి తీసుకుందాం చూడండి ఇలా టమాటా ప్యూరీని చేశాక మన సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఒక ప్యాన్ని తీసుకొని వేడి చేయండి ఇందులో టమాటా ప్యూరీని తీసుకుందాం ఒక నాలుగు ఐదు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించుకుందాం ఇలా ఉడకడం స్టార్ట్ అయ్యాక డెబ్బై గ్రాముల పంచదారాను యాడ్ చేయండి ఒక కేజీ టమాటాలకు నూట యాభై గ్రాముల షుగర్ పడుతుంది అలాగే ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు అర టీ స్పూన్ కారాన్ని వేయండి కారం కొత్త కారం కానీ లేదా కాశ్మీర్ కారం కానీ యూజ్ చేస్తే మంచి కలర్లో సాస్ రెడీ అవుతుంది అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వైట్ వెనిగర్ని కూడా వేసుకుందాం ఇలా త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేశాక కలుపుతూ ఉడికించండి ఒక ఏడెనిమిది నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఉడికించాలి చూడండి కాస్త చిక్కగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మరో ఆరేడు నిమిషాలు కలుపుతూ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం మనకు టమాటా సాస్ రెడీ అయిందో లేదో చెక్ చేయడానికి ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి కొద్దిగా సాస్ని తీసుకుని చూడండి ఇందులో వాటర్ ఏమైనా సపరేట్ అవుతుంటే మరి కాసేపు ఉడికించాలి ఇక్కడ మనకు సాస్ రెడీ అయిపోయింది ఇలా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో వస్తే టమాటా సాస్ రెడీ అయినట్లు ఇలా చిక్కబడి సాస్ కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చాక గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి ఇది చల్లారాక మరి కాస్త చిక్కగా కనబడుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ చల్లారిన తర్వాత చూస్తే ఇలా చిక్కగా వస్తుంది దీన్ని మనం ఎయిర్ కంటైనర్ బాటల్లో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే సరి ఒకటి రెండు నెలల వరకు యూజ్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఈజీ వేలో ఇంట్లోనే టమాటా కెచప్ ని చేసి చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అలాగే ఈ సాస్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చిందనుకుంటున్నాను ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన వారికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మరిన్ని సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్